Este podcast es patrocinado por Estampados Express, personalizados, gorras, tazas, lonas, tarjetas de presentación y más. Haz tu cotización al 983-108-2090. Y por Black Side Tattoo Tatuajes y perforaciones Citas al 998-173-9098 O al escuchas, yo soy Gandé69, aquí con Seal, y bueno, estamos en otra noche de podcast, <ríe> en, otra no en otra noche con leyendas, mitos y relatos paranormales, y hoy tenemos, tenemos algunas historias interesantes de Reddit, ¿Me digo Seal. Pues bienvenidos y pónganse cómodos, vamos a disfrutar bastantes historias, hipótesis, este, Teorías De todo un poco <ríe> De lo pues, que se nos venga en mente Arráncate brother Bueno, la persona que publicó esta historia en Reddit Estará apareciendo ya en el video Y bueno, eh, publiqué en Reddit Que me contaran sus anécdotas paranormales Los que les hayan pasado y Bueno, tenemos cuatro historias de allá Que me gustaron Vamos a empezar por la primera de Regular Plum <ríe> Dice... Una vez me hablaron de la leyenda del duende que molestaba a los niños que no están bautizados y a las mujeres hermosas, y más si tienen bellos. No entendí esa parte. <risa> Un día mi hermana no podía dormir. Decía que alguien le levantaba el toldo y la molestaba mucho. Un día mi mamá, que se fue temprano, vi como un hombre pequeño le levantaba el toldo. Imagino que se refiere a la sábana. Era enano con un sombrero grande que le cubría el rostro y vestía todo de negro. Al verlo solo grité y desapareció. Y los demás se levantaron ese día, me retaron y no me creyeron hasta el día de hoy. Entonces yo le pregunto, ¿podrías contarme más cómo desapareció, se desvaneció o cómo fue? Y me dice, cuando grité yo cerré mis ojos. Cuando los abrí, yo no estaba, ya no estaba, pero el ambiente estaba pesado. ¿Qué opinas? Ese, esa historia del duende, tengo una, una amiga que es de Guatemala. Y ella me contó la leyenda del sombrero. ¿Sombrero? Ajá, que de hecho es un hombre así, enanito, con un sombrero grande. Y me sonó así la historia, pero... Dice que esa, esa leyenda era de que un hombre estaba enamorado de una chava que no le dejaban este, de ver y que la mandaron como un convento. Entonces el, el señor siempre iba a, a, al convento a cantarle, a chiflarle, algo así. El caso es que el, este, de, lo mató el papá de la chava porque pues ya no lo mataba y se convirtió en, como en un ánima que ahora busca mujeres bonitas. Algo así va la leyenda, la verdad, tiene un buen rato que me la contó la chava y no me acuerdo. Pero es como un fantasma, un ente, ¿no? Ajá, es como un ente más o menos, pero pues como está chaparrito, imagino que lo contó como un duende. Y lo que, ajá, lo que comentaban, a mí me contó una historia a Mayrani, de su hermano Chucho. Dice que tenían una, una casita en un pueblito de, no sé si de Mérida, o cercanías de hacia allá que había comprado ya esa, esa casa, ese terreno y que este él tenía en ese, en ese entonces una novia, unos días estaban viviendo juntos y todo el show pero mencionaba que cuando Chucho se iba a trabajar su esposo se iba a trabajar de la muchacha a la muchacha le hacían maldad entonces eh, le, le jalaban los cabellos la, la molestaban este, en la cama le escondían las cosas, pero lo más curioso es que dice que la comida se echaba a perder muy rápidamente. 
Entonces cuando le dijeron eso, le dijeron que tenía una luz en, en su casa y un, un duende, se puede decir, ¿no? Y encontraron unos juguetes, unas canicas, abajo de un árbol. Lo curioso es de que el duende solamente molestaba a la chica, a su hermano de Amairani, que era hombre, no le hacía nada. Como que se había enamorado de la chava. ¿verdad? Entonces, siempre que, o sea, del vato, ah, la, como si una duende eh, ah, hembra, fuera por el hombre. Fuera por el, 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 el que se había enamorado de lo que le habían, le habían comentado, que hay este, aluches que son hembras y que se enamoran a veces de es que mira, de, hay, de, hay, masculino. hay varios. Pero él no lo creía. No, no, no. Hasta que un día este regresó y la vio este llorando en la cama. ¿Qué tienes? ¿Qué me están molestando? Entonces dice que cuando entró a la cocina vio un grupito de piedras. Entonces lo que hizo él, las pateó y como que se la fue a hacer de jamón. Porque ya deja de estar con esas loqueras. Que los... Cuando volvió a regresar a la cocina, las piedras estaban otra vez acomodadas. Y entonces ya le creyó y dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Entonces ella ya empezaba a verlas más, este, más de frente. Eh, las sombras, los calones, eh, la comida echada a perder. Entonces ya estaba más fuerte. atacando ya directamente a ella y nada más a ella. A él no le... De hecho son muy posesivos. Que ese era un duende. Los aluches son los que son creados por el ser humano. Entonces prácticamente como brujería, literal. El duende es el que viene a la naturaleza y de los duendes hay un montón como de, como de especies, por así decirlo. Wow. Sí. Y lo padre de ellos es que en muchos lados lo que nosotros le decimos duende, este, de otros lados le dicen este, elfo o así, pero son como que diferentes ramas de lo mismo. Y lo chido de ello, que este, ya creo que lo dije en otro podcast, es que ellos se muestran cuando ellos quieren. Pero si tú quieres, sabes que hay un duende en tu casa y quieres verlo, puedes emborracharlo. <risa> y para sacarlo, lo puedes sacar emborrachándolo o dándole un espejo para que se enamore de él, porque son como narcisistas. Entonces, si tú ves, por ejemplo, con, como con el primo que dejaban piedritas en un lado, en ese lugar donde dejaban las piedritas, podría haber puesto un espejo pequeño. Y wow. con eso se, se les vuelve a entonces, pero si lo quieres ver, te emborrachas, lo emborrachas. Fíjate que yo tengo un duende en mi casa y sé que es un duende, bro. Lo sé desde la segunda y primera noche que llegué a dormir allá. Yo dije, hay un duende allá afuera. O sea, sentí una energía chiquita, pero condensada, de un ser que caminaba en el pasillo. O sea, como que lo sientes, o sea, como que lo, lo presientes y no podía dormir. Y los de los nudos que te mencioné que ah, en sí. la palmera de, de Coco. Tómale foto y le ponemos. De... La vamos a poner. En la palmera de Coco, que da hacia el terreno donde estamos este, viviendo, es eh, palmera del vecino, pero su palma cae a nuestro patio. El vecino me ha preguntado que si lo cortan. Yo le dije, no, no es necesario, no hay problema, es naturaleza y da sombra. Entonces yo me percaté que tenía ya como columpios, como los columpios que hacen los, los duendes a los caballos, esas trencitas en columpio. Exactamente así, bro, del tres. Ya se veían de tiempo porque ya se veían telarañas, eh, pues diminutas de que ya arañas ya habían hasta vivido ahí, habían aprovechado estas, esas este, formas para hacer su, su casita ahí. Y le tomé foto y este... Y se lo enseñé a Mayrani. Lo, lo checo, digo, mira, eh, mira, estas son las que hacen eh, los duendes en los caballos. Y checate la palma. Y estaban igualitas, brother, así como mal hechas, pero bien hechas. <risa> sí. Y en forma de columpio. De hecho, había. Y este, espérame. Entonces, ya eh, lo puse, de hecho, en, en, en la. en Mecabook. ¿Qué es esto? Digan, me apareció esto en mi casa. Muchos dijeron, pueden ser pájaros. Otros dijeron, pueden ser eh, aluches. El caso es que dije, bueno, va a quedar como pájaros. Al otro día me dice, mira, ¿tú hiciste más nudos? No. Hay más nudos. 
y vamos a checar y había nuevos columpios, bro. Nuevos. A partir de que la viste. De que la vi. Nuevos. Hicieron nuevos porque ni siquiera telarañas tenían nuevecitos así estaban y no estaban en la foto. Y los otros que ya tenían tiempo hasta las telarañitas todavía tenían. Y dije, si sigo con este desmadre, yo siento que se va a hacer más fuerte esto y se va a hacer más, va a hacer más manifestaciones. Y una vez saliendo en el patio de atrás, en ese lugar, estaba buscando yo un cargador especial. Estoy con mi lámpara buscando y en la lámina se escucha como... Camino. Yo dije, es un gato, pero realmente se escuchaba como pasitos bípedos. Sí, porque cuando pasa un pájaro se escuchan las garras en corto. Sí. Se escucha así como que... Y cuando es un gato, se, sí se escucha, o sea, sí, se sí escucha se las como, otras patas igual. Como, como caminan las, las sus patitas. Pero ese como que va, caminaba en dos patitas. Y chirrión, cuando enfoco con la lámpara hacia ese lado, Nada. deja de, de caminar. Quito la lámpara, brother, y vuelve a caminar. Sigue avanzando. Eso fue una noche. Otra noche escuchaba como de la palma a la lámina, pero corriendo la lámina, luego regresan de la lámina y se la estaban a la palma, o sea, sí se la pasaban toda la noche. Eh, mi suegra tenía un perrito, y lo dejó allá con nosotros, y le decíamos, este, esparro, pues todas las noches esparro, como lo dejamos en la parte de ahí atrás, todas las noches se escuchaba que jugaba con alguien, o sea, con algo, como si jugara con otro perro, como si lo corretearan, como si... Y en la mañana, toda la mañana se la pasaba durmiendo porque no pudo dormir toda la noche de estar jugando con algo o con alguien. Ah, no y, y no era malo porque no, no lloraba. No lloraba, exacto. No, y no les ha hecho maldad a ustedes tampoco. Tampoco. Sí. Pues... Arráncate con otra hora. Vamos con la siguiente. La siguiente eh, fue mandada por... Eh, Piki... 9846, creo que los nombres son aleatorios, pero pues ahí está, tú sabes quién eres, bro. Y bueno, dice, me pasó que estaba en una cabaña, me dijeron que en esa cabaña había muerto un señor que aparecía en forma de hombre alto, todo de negro, con ojos rojos. Esa noche no podía dormir, me dieron ganas de ir al baño, pero el miedo no me dejaba, pues al salir de la habitación había un gran pasillo destapado, entonces desperté a mi hermano y le dije que me acompañara, él me acompañó, me esperó en la puerta, después íbamos hacia la habitación, miré una silueta como que había, como la que habían descrito, aceleré el paso y cuando llegué hasta la habitación mi hermano me dijo, usted también lo vio, solo me puse a temblar y el otro día en el desayuno nos dimos cuenta que no fuimos los únicos que lo vimos. Wow. Esas, esas sombras de... Shadow people. Sí, güey. Y como decíamos hace un momentito, cuando lo ves por el rayo del ojo. Pero imagínate cuando lo ves ya de frente. Y lo ves ya de frente. O sea, si... si... A mí me pasó en el, en el hotel. Es en un hotel de Veracruz. En el puerto. Uy. Eh, había un pasillo, imagínate, era un pasillo gigante y había espejo de un lado y espejo del otro, en medio estaba el elevador y todos los cuartos. Entonces el espejo reflejado en el otro espejo y se veía infinito. Oh, wow. eh, Qué miedo y qué bizarro. Sí, ese, la neta se veía muy bizarro esa, esa vista. En las ventanas estaban pues, de frente y la pared que tenía pues, era aprovechar una con un espejo. Grandísimo. Entonces, este, en, yo, a mí me tocó en el piso de abajo, a las chicas les tocó en el piso de arriba, y en, en el piso de abajo era donde se sentía cañón, pero en el piso de arriba es donde, al subir, este, de, me empezó a perseguir una, una chica como fantasma. Al principio no, no caí en cuenta que, que era un espíritu o algo así, porque pues, la vi del otro espejo, del espejo que yo tenía enfrente, la vi atrás de mí caminando y dije, ah, pues, está yendo al cuarto con las chamacas, pero como que no reconocí quién era. Pues todas las personas que estaban en ese piso eran de las personas con las que yo viajaba. Entonces era así como que 
volteo y no nadie. <ríe> y ya en el espejo no había nadie. Te saco así, caminé rápido porque sí, te da miedo, no sé cómo sea. Y ya este, llegué y ya las chicas me dijeron que ellas no vieron a la chica, pues yo tengo un poco más de, de visión en ese aspecto, que ellas veían una sombra y no salieron de su cuarto, no salían de su cuarto por eso, porque en los espejos veían sombras. Wow. Y es que en los hoteles, en los baños así, se gente... La única mucho. sombra que he visto de frente y que me he quedado así como que frío, bueno, han sido dos. Han sido dos. La primera era una sombra alta, delgada, observando a mi papá, pero así como enjorobada. Ah, sí, sí, me había así, Moviendo la cara, viéndolo. Cuando yo desperté, lo primero que veo, veo esa sombra, pero tú siempre pasa de que cuando cierras los ojos, o sea, cuando parpadeas y quieres volver a ver, no había nada y fue tu imaginación. Siempre ese parpadeo define todo. Sí. Entonces dije, si parpadeo, se va a desaparecer. Y mira, hasta estoy tratando igual de no parpadear y hasta me empezó a irritar los ojos y veo como esa sombra en segundos se pone al ras del piso y se sale por la rendija de la puerta. Sí, es de un veno. Veno, veno, veno. La segunda sombra que vi fue cuando te conté de la luna de sangre que salía a dar una vuelta antes de que empezara lo de la luna. Ya lo habían dicho en las noticias, en Facebook también. Y, pero pues no, yo salía a dar una vuelta con mi novia en ese tiempo, en, ese tiempo, en una moto. Parte de Isla Mujeres, en lo que es eh, Sacbajo. Entonces, cuando llegamos a la zona de Sacbajo, se sentía una presión, brother, un ambiente tan turbio, brother, que yo sentí como si me agarraran la espalda. Así como si alguien te agarrara así, así, o sea, sin agarrar, pero agarrándote en medio de la espalda. Ay, no. Y luego siento la misma energía, pero en mi chamorro. Y en moto, güey. No. Fíjate que hay un miedo, brother. Y eso va a seguir en las siguientes historias. Hay un miedo que yo he sentido. Que es cuando me pasó eso. Ese frío miedo de querer buscar la luz. Sí, güey. Estoy en la carretera oscura de San Bajo. Y estoy en la, andando en la moto, pero queriéndome quedar en la luz. Y mi novia me dice, bueno, la que era mi novia en ese tiempo me dice, siento que alguien me está agarrando la espalda. No. Y le digo, tranquila, es tu idea, es por el frío y la velocidad del aire, así como que te están agarrando, y ahorita me lo siento, pero no, tranquila. Entonces seguimos avanzando y, y, y mi reacción era pararme en una lámpara, en un farol. Pero me daba miedo de pararme, bro, porque sentía que algo seguía, alguien nos estaba, algo nos estaba siguiendo y a velocidad de moto. Bajamos a Punta Sur, ya es que Punta Sur es como una bajadita hacia el paro. Bajamos, te lo juro que sentía tanto miedo esa noche, brother, que así como bajamos, digo, mejor vámonos. Nos regresamos, bro. Eh, ya ves que en esa zona como que eh, en la noche... Hace como una brisa del mar, revienta con las rocas y la brisa hace que... Como que se ve así como brisa. Sí, sí, sí. Entonces estás subiendo la moto y tú ves como la brisa... Con la moto se alcanza a ver, una pequeña brisa. Pues entre la brisa, la moto y el monte que se ve al final, se ve la sombra del vato del sombrero, al tote con gabardina, así y con su sombrero de brother. Y lo estoy viendo de frente en la moto. Sigo acelerando, doy vuelta a la derecha y no digo ni una sola palabra. Digo, mejor vamos. Vamos. Brother, yo llegué y me surré del miedo. Me hice el valiente para que ella no tuviera miedo. Pero lo chistoso, bro, que cuando yo sentí que me estaban agarrando a la espalda, ella me lo dice. Siento que alguien me está agarrando a la espalda. Es normal, es normal. La ciencia lo explica todo. Pero sí, me salió la, la sombra esa del... Del sombrero. Del sombrero, ese. El hombre del sombrero, dice. Está, está cañón ese, ese ente, porque no es una persona que lo ha visto, ¿ves? Miles. Sí, güey. Bueno, 
La siguiente historia de Reddit es mandada por Big Instruction 6266. Es el que te digo que dice, no es tan terrorífico como las otras, pero es una, es una de las más verídicas que encontrarás. Era el 16 de junio del 2021, alrededor de las 23.30 horas, a las 11 y media le pasó esto. Estaba hablando por Discord con un amigo, eh, por texto, cuando de repente empieza a escuchar a alguien que empieza a vomitar en una habitación, que está al lado de la mía, pero tenía la puerta hacia afuera. La puerta estaba llevada con un, se, eh, llevada con un candado. O sea, la puerta donde ella escuchó que vomitaban tenía candado. Lo ignoro, pues pienso que un vecino... Y por, pienso que es algún vecino vomitando y por alguna razón se escucha que está pasando ahí. Luego, a unos 4 o 5 minutos, como las 11 y 35 más o menos, para ese sonido. Luego, a los 2 minutos más o menos, se vuelve a escuchar. Nada más a qué hora estaba atento y escucho que el sonido se viene del otro cuarto. Ahí ya me empecé a asustar. Luego escucho que encienden y apagan el interruptor. Pues el interruptor que tengo hace mucho ruido, menos no que es esos que se taca. De esos que suenan fuerte. Que hacen mucho ruido. A ver dónde quiere. <risa> eh, pues hacen mucho ruido. Ya estaba completamente en pánico. Dice. Y a los 10 minutos de eso, escuché que rasguñaban la pared. ¡Wow! Ahí llamé a mi padre que vaya a revisar, pues de llevárselo, después de llevárselo entraron, pues no encontraron nada en la habitación, ni en las paredes, ni alrededor. Y dice que no fue terrorífica. Fíjate que a mí me pasó una experiencia con una, con otra exnovia. Todas sus novias. Y este... Y para eso yo estaba peleado con mi papá. Mi primo vivía en una cuartería y al lado de ese cuarto de, ese cuarto de mi primo estaba, ahí vivía mi, mi ex. O sea, ya nos habíamos este, separado, ya no éramos novios, pero éramos muy, muy amigos. Y entonces <coughs> un día yo estaba con mi primo y me dice, oye, ¿será que puedas venir? ¿Será que puedas dormir conmigo hoy? Y yo dije, va, sí, de lujo, le digo. De hecho, yo estoy peleado con mi papá y no quería ir a dormir a mi casa. <risa> Perfecto. Me dice, te voy a explicar por qué. Ha pasado desde que me cambié aquí, que en las noches me espantan. En las noches siento que alguien se acuesta conmigo y siento su aparato reproductor pegado a mí. Wow. Y dije, segura que es... Eh, algo o es alguien no es algo no lo veo no lo pero lo siento y ya no me puedo mover dije esta bata y quiere que vaya <risa> brother estábamos acostados ya tratando de dormir y yo siento como se en su colchoneta algo se sube brother al lado de mí yo no lo sentí desnudo pero yo sentí esa presión de la colchoneta hacia ese lado y como como cuando te da la parálisis, ¿no? pesado, pesadísimo mi cuerpo, y empiezo a escuchar en el baño, ta, 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 la luz, yo le digo a mi, este, se llama Marini, Marini, vamos a hacer una oración, y empiezo a hacer la oración, ¿no? cuando de repente dejan de hacer, ta, colcho como que se regresa. Pero ¿sabes qué? Cámbiate de aquí. <risa> Vamos. Sí, está no. pesado. Acabas de acordar una historia. Algo parecido. Eh, con sonidos y todo eso. Fue, fue a hacer un mandado ahorita bien. <risa> bueno. El, yo estaba 
este, ¿cómo se llama? Fuimos a ayudar a, a una amiga, no sé si ya te lo conté, a cambiarse de casa. No. Bueno, pues me habla mi amiga y me dice, oye, ¿sabes qué? Este de, ¿Sabes que me puedes ayudar a cambiarme de casa? Porque ya pues, sabes, el desmar y todo. Está con su marido y su hermanita. Bueno, momento, listo. Me queda la mitad por andar de hablador. Bueno, estábamos allá y llegamos a la casa. Entonces, llegando, eh, yo le digo, güey, está pesada esta casa. Pero la casa nueva. No, era una casa vieja que no habían abierto. No, no, pero, o sea, la nueva casa donde iba a Ah, sí, 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 sí. Ya estábamos llegando con sus cosas en esa casa. Y. Bueno, el caso es que metimos todas sus cosas y todo. Y nada más nos dijo, bueno, hay dos cuartos. Es la vez que escuchamos que resonaban las puertas. Creo que lo conté aquí. A ver si. Sí. Sí. Bueno. Esa es una. La otra. Pero cuéntanos, cuéntanos un poco de, ah, bueno, de bueno. los rasguños de, de las puertas. Estábamos, ya habíamos medio acomodado todo, estábamos en una habitación que quedaba justo enfrente de una de las dos puertas donde no podíamos acceder porque tenían seguro. Y eran como esas puertas de metal, no eran de madera ni nada, eran como metálicas. Y las ventanas estaban tapiadas y este, nos pareció súper extraño. El caso es que empezamos a escuchar como que si alguien estuviera dentro de ese cuarto o sea, como que rasguñaban y, y que movían cosas y todo y como que se empezó a espantar los medio tranquilicé pero sí estaba muy pesado en ese lugar el ambiente, el ambiente sí. y todavía se quedaron creo que dos días más y continuó el continuaron los sustos y todo porque se quitaron como la semana cuando mucho, no me acuerdo cuánto tiempo duraron y estaban buscando casa desde hace un buen. O sea, no es como para decir, ay, nos quitamos y nos vamos a otra. O sea, para que veas qué tan fuerte estuvo que dijeron, ¿sabes qué? Vámonos y busquemos otra casa porque. No Fíjate, se va a que eso de, de, de rasguño duro me había pasado en la casa de mi abuela, en donde vivía un tío. Ya, este, ya tenía rato que vivía yo con otro tío y un primo. Y una vez. Ese sonido yo siempre lo habíamos escuchado. Siempre lo habíamos escuchado. Él. Le dije, es un perro o algo, ¿no? Sí. Un día yo me quedo solo, brother. Y empiezo a escuchar. Y le dije, a ver. Y donde lo estoy escuchando pongo mi oído, brother. Y escucho el. Que va, se va a estar alejando. Voy, sigue, voy poniendo donde según siento que se está alejando y siento cómo se va, me está así como que jalando a otro lado, o sea, de donde se escucha, como que empieza a irse y, y el sonido hasta siento que lo ves porque ya ves que está avanzando el sonido. Sí, sí. Y empiezo a, a sentir el sonido, brother, y llega a la pared que está haciendo un cuadrito con el baño. El último rasguño es como que entre la pared, que ya había escuchado que yo seguía, 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 y llega al baño. Brother, el rasguño de la pared se pasa al rasguño de la puerta y se escucha la madera. madera. No. Y yo pongo mi oído en la madera, cuando escucho el oído de, o sea, eh, pongo el oído en, en la puerta, siento el de la madera y... Y siento que alguien está adentro y dije, verga, 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 alguien está adentro. Ahora el porra. Y no había nadie, brother. <risa> y yo me quedé, guadafa. Voy escuchando el, el rasguño y voy siguiendo porque se escucha como, porque pequeñito, pero como que no deja pasar el sonido por el, por el cemento, por el concreto. Se siente el rasguño como pesado, pero pero no tan bueno, entonces voy viendo cómo se, bueno, escuchando cómo se va alejando y lo voy siguiendo y vuelvo a escucharlo cerca y de repente siento cómo se va alejando vuelvo a ponerlo y siento como, si sí, lo escucho cerca, pero siento cómo se va alejando cuando llega esa intercepción entre el baño y la pared voy poniendo mi, mi, mi oído entre esta pared y la pared de acá y siento cómo el rasguño pasa a esta pared 
pongo ahora el sonido para escucharlo en la puerta de la madera y el rasguño cambia de sonido Ay. a más fuerte en la madera, brother. <risa> Abro y no hay absolutamente nada. Pero esos rasguños siempre se escuchaban y ya mi primo y yo ya lo habíamos escuchado antes. Pero pensamos que hay un perro al lado. O sea, siempre te encuentras la explicación más. Sí, lo, lo, lo que más pues. Pero a ver, <risa> encuentras el ¿En tu baño? en el baño. No, oh, sí. No, una vez, cuando justamente, y esta, no tengo la fecha exacta, pero tengo el evento exacto que marcó ese día prácticamente. Iban a pasar por primera vez la bruja de Blair en Canal 5. Y no se me va a olvidar porque... La anunciaron mucho. Sí, o sea, iban a pasar, y me acuerdo que era un viernes, y dije, sí la voy a poder ver a huevo, porque mañana no tengo clases, me puedo desvelar. Y justo en eso coincidió que mi papá estaba de viaje, porque mi papá es maestro de danza, un saludo papá, y feliz del padre. <ríe> y estaba de viaje con su grupo, y mi mamá había salido con sus amigos. Y dije, ah, oh, huevo, me voy a desvelar viendo la bruja de Blair. Bueno, estaban mis, mis dos hermanos y yo. Y bueno, cabe mencionar que mi casa quedaba justo, justo, eh, directo al monte, pues, estaba en todas las casas, un poquito más de ruido, por favor, estaba en todas las casas, y justo a mí era la última casa y daba todo al monte, entonces la ventana del cuarto directamente estaba hacia el monte, y enfrente era un terreno baldío, entonces como que la única casa que teníamos estaba del otro lado, y compartíamos pared. Entonces, cuando se escuchaba algo del lado de esa casa, se escuchaba directo de esa pared. No había pierde. No había tantas opciones, ¿no? No puedes decir, es este porque... Empieza la bruja de ver ¿no? como a las 11 o 12 de la noche, eso no me acuerdo a qué hora empezó. Pero sé que era tarde porque nos estábamos cagando de sueño, pero éramos necios. Eran chamacos, tenía como 11, 12 años tal vez. No, no estaba tan, tan bien. Perdón. Y empecé, empecé la película y todo. Y justamente, justamente, cuando los chavos están en la carpa y empiezan a escuchar los llantos de un niño, en el monte al lado de mi casa empezamos a escuchar los llantos de un bebé. En medio del monte, en medio de la oscuridad. Los llantos de un bebé. Lo peor es que años antes de que nosotros llegáramos a vivir en esa casa sabíamos que en esa parte del monte habían matado a una mujer con su hija y nos cagamos, chamaquitos viendo la película de terror que la neta no nos estaba dando miedo porque pues habíamos no ves visto nada. cosas peores no, y no, no ves había... nada, de hecho no ves nada puro, puro movimiento de cámara culero y justo cuando empieza a llorar el niño en la tele dijimos Apagamos la tele y no era la pinche tele, caro. Y se nos hizo. Apagamos, cerramos las ventanas porque, de hecho, dice mi mamá que llegó como a la una o dos de la mañana, pero como nos habíamos encerrado por el miedo que nos dio la chingada, este, ya ni la chingada película, la chingada del sonido ese del, del bebé, no la abrimos y no llevó llaves y se fue a dormir con una de sus amigas. Y si yo les estuve gritando y hablando y no me abrían. Wow. Y, y luego, pues, la mañana siguiente nosotros jugábamos en el monte. Y fuimos a ver, pues. Pero qué loco, ¿verdad? No había nada, güey. O sea, por más que buscamos, llegamos hasta el otro lado de donde ya había una carretera. Porque digamos que había como, si fueran tres terrenos, cuatro baldíos. Pero era puro monte, así, alto, árboles y todo. Y hasta el otro lado había un cruce de un camino que era de tierra, que pasaba como a otra, a otra calle. Wow. No, no había nada. Qué miedo, bro. No había nada. Oye, estoy muy feliz, bro. Te quiero compartir algo que, que yo sé que también te, te, te va a vibrar porque a ti también te pasó. ¿Te acuerdas del salto de sí. la teletransportación? En otros podcasts ya lo vimos, este platicado que yo tuve un salto estaba yo en una casa en la casa que era de mi abuelita 
que pasan muchas cosas en esa casa. Una de esas fue de los rasmeños que te dije. Y más historias hay. Y me teletransporté o salté a mi trabajo. Yo lo comenté en un podcast para paranormal. Y, y les dije que apenas había escuchado en el podcast que en los estudios estaban haciendo estudios en humanos sobre teletransportación y ya le había comentado a Fepo en algún en vivo que a mí me pasó eso. Fepo, Entonces, saludos. este lo comenté igual ahí en la página. De hecho, le etiqueté a Fepo. Me contestó una chica llamada Dai Dami y su historia es la siguiente. Saludos. Porque yo lo que quiero saber es que si hay más gente que ha hecho ese tipo de saltos o que como tú, a ti también te pasó. Bro, de hecho, eres. este podcast es gracias a ese salto. Ya es. Sí, literal. De hecho, de hecho sí. Y ese salto se lo comenté, él me comentó el, su, el suyo y fue como que clic. Sí, güey. Desde ahí ya. Desde entonces nos enamoramos. Entonces, esta chica me comenta la suya. Esta, te la voy a, te la voy vale, a vale, vale. contar. Dice, wow, yo de pequeña pude hacer lo mismo. Tenía como cinco años. Me escondí detrás de una cortina y chécate todas las similitudes, ¿eh? Que en el tuyo y en el mío y en el de ella cerré mis ojos súper fuertes y pensé mucho en estar en la casa de mis tías pues la extrañaba y me acababan de regañar abrí mis ojos y estaba detrás de las cortinas de la sala de mi tía Mira, hasta me puse chinito. Sí, de hecho, sí, güey. <ríe> me, pu me pude andar en la sala, en la cocina, en las recámaras, pero no había nadie. Otra similitud. A lo que me está contando ella, a lo que estoy, estoy entendiendo es de que pudo estar andando en la casa. O sea, lo mismo que, que yo hice... Tratar de ir por herramientas, moverme de un lugar a otro, pero, pero en la casa. Es que no hay nadie. En las tres historias no hay nadie. No hay nadie. Es como si en lugar de ir a. Con tu, vamos como una dimensión que es igual, pero no hay nadie de los que conocemos. Y me dice a Mayrana: ¿Te imaginas que hubieses hecho y hubiera gente? Que guau, wow, ¿tú de dónde apareciste? Y ha pasado. Ay, ay. Pero la similitud es de que no hubo nadie. Y dice, pero no había nadie, me espanté un poco para regresar, hice lo mismo, me escondí detrás de las cortinas, cerré muy fuerte los ojos y ya estaba de regreso en mi casa y fue muy loco. Exactamente no. lo que hicimos para regresar al lugar donde venimos. Yo tuve que volverme a sentar, a agarrar el, el tubo de agua de la bomba de cobre, que era de una similitud casi parecida al de la escoba. Cerré los ojos otra vez, ¡pum! Sentí que ya había llegado o que había tenido algo azul, que era el color de mi cuarto. Abro los ojos y estoy en mi cuarto. Ella lo mismo hizo, se fue a la, atrás de las cortinas, cerró sus ojos y ¡pum! Regresó a su casa otra vez. O sea, todavía yo fue literal unos metros lo que me teletransporté, por así decirlo, porque yo estaba fuera de mi casa, envergado porque no tenía llaves, y me, me pasé para adentro prácticamente, y luego regresé para afuera, pero ya había abierto una puerta, y dije, ah, cabrón, pues ya, no hay pedo. Pero ustedes, ve, literal, se, se fueron muy lejos, ve, y, y lo que me sorprende es, a pesar de, de todo eso, la similitud, de que uno, el sentimiento que tenías en ese momento, era un sentimiento fuerte, a ella la habían regañado, yo estaba preocupado, y tú estabas embregado prácticamente. Cierras tus ojos, sostienes algo, estás, estás con algo seguro prácticamente. Pero fíjate que ella comenta que también le dio temor. Sí, porque, porque estaba encerrada. Sorpresa, exactamente. No, y aparte estabas encerrada, no había nadie. Lo mismo que a ti te pasó. Si no hay nadie en tu casa, si no estás en tu casa, ¿qué haces? Cierras con llave. La diferencia es que yo tenía ganas de entrar a mi casa porque sabía que no había nadie. 
no podría estar de otra manera. Si no te apuesto y te juro que hubiera sentido lo mismo, el terror de dónde, cómo chingado salgo. <risa> Entonces dice ella que nunca lo contó porque es una historia muy loca. O sea, ¿quién te va? Los invito, si están viendo eso en YouTube, en TikTok, escuchándolo en Spotify, en donde sea que lo estén escuchando, si tienen una historia de un salto, cuéntenla y nosotros lo exponemos. Si quieren mandarnos audio, también lo puedo poner aquí y lo escuchamos. Voy a estar dejando en la descripción de YouTube para que se pasen a nuestro canal eh, el correo electrónico para que nos manden su historia también si quieren mandarlo por ahí. Por donde quieran lo pueden mandar. La verdad, literalmente este podcast existe porque nos conocimos ya, que a pesar de que somos primos, no habíamos entablado conversación. Y esa historia fue la que básicamente dijimos, wow, vivimos algo similar que nadie le habíamos contado por exactamente las mismas razones que la chica dice, creíamos que estábamos locos. Y luego, hace poco, como dijimos en el podcast pasado, en el podcast del de, de señor Fepo. Tío Fepo. El tío Fepo. Dijeron exactamente eso, que habían estado estudiando ese fenómeno. Lo curioso es que como que siento que hay un rango de edad también. Um, no, porque yo lo hice en el 2010, 2009. Yo tenía como 17 años. Tampoco eras adulto todavía. Eres un adolescente. Y otra hipótesis. Yo no soy bautizado. ¿Tú eres bautizado? Sí. sí. Pero no soy religioso. Yo no soy bautizado. No, bautizaron a mis papás porque quisieron. Yo, <risa> mi hipótesis es que las personas que no estamos bautizadas somos muy fáciles de molestar o de atacar con ese tipo de. Amigo que nos dejó esta historia, o que le dejó aquí a, a mi amigo, a mi primo. Se llama Dai Dami. Dai Dami, podrías decirnos si tú estás bautizada, porque podría ser algo, pero yo sí estoy bautizado. Pero pues también tengo una conexión más, más fuerte con ese. De hecho, cuando me pasó, yo estaba recién entrando a todo ese mundo esotérico y paranormal. Estaba bien interesado en ese mundo. Y fue todavía, mi historia fue todavía mucho antes, y creo que la tuya igual que yo, la película. Así que, hablando de películas, les voy a recomendar, y les voy a recomendar una que vi apenas ayer. Está buena, está en Netflix, es nueva, tal vez ya la vieron, tal vez no, no les, no les animo a verla. Se llama Belzebut. Ah, a ver, cuéntanos un poco. Sale el cochiloco. Sí, ya lo vi la portada, pero no... Trata de posesiones y de que básicamente... Eh, regresó el Mesías a la Tierra y yo la fui viendo y le iba diciendo a mi esposa así como, oye va a pasar esto porque está así en la Biblia y pasa, y si ya viste la película no es que de verdad yo leí la Biblia no me creen yo leí la mayoría de los libros santos porque quería saber qué religión quería profesar y al final dije no, pues todos son lo mismo fíjate que hablando de eso eh y, y tocando un poco con el tema de los alienígenas, de los extraterrestres, de, de todos esos seres. Fíjate que eh, viéndolo bien, con los que se comunican, con los que pueden hacer una conexión, ellos tratan de que nosotros nos la llevemos por la derecha. Ellos tratan de decir que conectemos. Ellos tratan de decirnos... Eso es lo que te conviene. No sé si, si sepas un poquito de, de codificación genética. Yo siento, brother, que todas esas enfermedades que tiene el cuerpo humano son por emociones mal, diri mal dirigidas. Esas emociones tienen tanta energía, tanta fuerza, tanto impacto que a veces si no lo controlas o no manejas tus, tus emociones o tu inteligencia emocional se convierten en enfermedad sí, entonces, te puedes entonces eh, a lo que me voy es de que si tú haces bien llámalo karma llámalo en realidad se llama dharma eso me enteré hace poco 
O sea, el Dharma es específicamente el para las cosas es lo buenas. Bueno y el karma es lo malo. No, el karma es ambas. ¿Sí? Sí, el karma es lo bueno y lo malo. Órale. Y el Dharma se enfoca a lo bueno. Lo bueno. Llámalo como tú quieras, brother, pero te están diciendo, si tú haces las cosas bien, si eres compasivo, si eres esto. No solamente para verte hipócrita, sino tu cuerpo también lo va a disfrutar. Dicen que eh, la decodificación genética es que la enfermedad es hereditaria. No. Tu energía, tu vibra, lo que estás viviendo en esa casa, eso sí es transmitible. ¿Y a qué, a qué punto llegamos? Como lo dice este, personas o niños que han sido adoptados, tienen la misma enfermedad generativa que tienen la familia que los adoptó. No vienen los genes, vienen las energías, en el comportamiento, en la forma de pensar. Ese... Eso es lo que decíamos en el podcast pasado. Exactamente. Que probablemente lo que nosotros vemos ahorita como magia, en el futuro sea una ciencia. Cosa que pasaba en el pasado, lo que ahorita vemos como ciencia, antes lo veía como magia y esotería. O sea, y es lo mismo. Sí, es lo mismo. Tal vez en el futuro descubramos nuevas formas de, de curar con la mente. De hecho, se puede actualmente. Y para no alejarme del tema. Todas estas religiones están hablando de seres divinos, seres que no viven en la tierra. ¿Qué son ángeles? Ángeles son extraterrestres y, y lo dice la Biblia no por decir extraterrestres son grises, reptilianos son extraterrestres, no sabemos no son de la tierra. exactamente de dónde son pero no son de la tierra bajan, descienden viene el mensaje es el mismo ¿Sí? entonces eh, eh, te acuerdas que te decía llámalos Illuminati llámalos eh, Satanás llámalos Maldad están tratando de que los humanos no trascendamos. Trascendamos. ¿Por qué? No sé qué están ganando con eso. No sé cuál es eh, la apuesta o cuál es el, 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 el por qué te tratan de, de, de llenar de tantas cosas, de consumir, de, de, de sexo, de violencia. Para que tú te, 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 te pierdas, o sea, te pierdas eh, tu camino. Y te digo, hablando eso de las enfermedades, de la decodificación genética, si te están diciendo, déjalo ir, no hagas esto, no hagas esto malo, tu cuerpo te lo va a reprochar tarde o temprano. A tus hijos les puedes afectar lo que tú estás haciendo en pareja, ellos absorben ese tipo de, de emociones. Y las enfermedades vienen con ellos. Entonces, eh, es real, ¿no? Tú te comportas bien o, te, o obras bien, pues tienes, tienes una mejor calidad de vida. Eso sí. Esas personas, esos viejitos que tienen una conciencia tranquila, que ya están, se ven sanos, se ven buenos, se ven, se ven, bueno. se ven firmes, <risa> se ven... Sí, de hecho yo conozco un señor que, este, digamos, su hermano tiene 10 años menos... El señor, pues, vive su vida. Trata de no afectar a los demás. Acción. <risa> Trata de no afectar a los demás, pero al mismo tiempo disfrutar su vida. Entonces, este señor este, de, hace ejercicio, se la pasa a pasear, por lo es platicador y todo. El señor es mayor que su hermano, y su hermano se ve hecho una pasita, jodido. Está viendo la hora nada más para irse ese señor. Y su hermano, al contrario, lo ves. Cuando yo me enteré que él era el mayor, yo así de, no manche. O sea, sí ve su edad, porque pues ya está calvo, y, y pues, lo ves arrugado, y todo, pero te juro, lo ves como de 40, 50 años a lo mucho. Y ahora lo que me voy al punto que yo quería llegar es de que, ¿qué tratan de decir no los sí. De hecho, vean la canción de Shakira. Es a lo que yo quería llegar. Me explotó la mente. Le contaba a él, y esto se lo mencioné en el podcast pasado, que me han pasado algunas cosas últimamente, 
que no sabía si era porque había estado escuchando mucho sobre alienígenas o porque como estamos platicando demasiado de esto y todo pues ya como que esos canales que me cerré los pues estoy volviendo a abrir yo es literal, estaba lavando ropa porque pues yo me encargo de lavar ropa, lavar trastes en mi casa entonces estaba tendiendo la ropa y de reojo vi como una luna nueva, otra luna le digo luna porque literal se veía como una antena de, de televisión así redonda, como un plato pero con la transparencia que se le ve a la luna cuando está de día y lo ve así con, de reojo, o sea, con, con el, no con el rabillo, sino con, con el, lo que me sobra, ¿no? Y con lo que está concentrado era la ropa, pero lo veía y dije, ah, pues es la antena del vecino volteo y donde yo lo estaba viendo, digamos, había una antena enfrente roja no había manera de que fuera el reflejo, el reflejo o, o que se divida así mi vista, no sé, alguna cosa que, que esté fallando porque era roja. O sea, la que yo estaba viendo era como un azul grisáceo, semitransparente. Cuando volteé no había nada y era enorme, o sea, mucho más grande que esa antena. Dicho sea de paso, la antena era como ovalada. No era redonda, lo que yo estaba viendo era como un otro planeta. O sea, enorme, enorme, grande. Y me quedé pensando así como que lo quiero volver a ver y justamente estaba pensando en eso que decías hace rato que dices, si lo veo, literal no voy a parpadear y voy a sacar mi teléfono y a ver cómo chingado le hago para poner la cámara pero lo voy a grabar y no lo he vuelto a ver no lo he vuelto a ver justo a los dos días sacan el, el video de Shakira con, lo de, con lo de los alienígenas y todo eso que la verdad me explotó el cerebro, yo siento que ya estamos a, a lo mucho un par de años de que nos digan, miran, ¿saben qué? Los alienígenas están entre nosotros, fulano y fulana son alienígenas. De, de, de hecho, tu esposa es alienígena, o sea que ya, ya valiste, no son malos, simplemente están acá, son otra especie, se acabó. No, ¿y cuántas películas, cuánto eh, información, cuánto tratados, firmados entre reuniones de presidentes de Estados Unidos y alienígenas se han pactado cuántos avistamientos cuántas adopciones cuántos eh, pilotos de, de aviones este, es han hecho, reportado es un hecho que existe cuánta información clasificada ya se ha liberado del Pentágono y como dice Fepo están tan enfocados los Illuminati, o ¿no? lo que sean, lo que esa maldad lo que, que es hay, aquí de la tierra, ese gobierno que está diciendo que no existe y no existe y no existe, ¿qué es lo que no quieren que ellos nos digan para que despertemos? ¿Qué es lo que ellos están temiendo? Fíjate que siento que cuando lo, lo expongan ya al mundo, tanto que ya no se va a acabar pagar, todo ese miércoles, va a ser así de, ah, sí, ok, porque ya nos están bombardeando pero fíjate que cosas. yo siento que o va a pasar una de dos brother o vamos a extinguirnos el auto -ext extinción eso es seguro o vamos a decir sabes qué es por acá se supone que conéctense mire ese es el detalle eh, el cuerpo humano es tan 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 magnífico que no lo sabemos usar yo apenas te comentaba que no, creo que no te comenté a ti, pero una vez eh, me pasó de que llegué a una heladería y yo le dije a la chica, ¿qué sabores tienes? La chica es el único helado que tienes de vainilla. O sea, es como una eh, heladería especial donde apoyan a gente, no sé cómo, pero es como de apoyo. Pero el único eh, sabor que tienen por el momento es vainilla. Cuando yo le dije, ¿qué sabor tienes? Yo dije, fresa, chocolate y vainilla. Porque eso es como lo común que te diría una... Y me dice ella. Pero al decir yo, fresa, chocolate, vainilla, ella dice al mismo tiempo, fresa. Ay, fresa, no. No, no tenemos fresa. No sé por qué dije fresa, solo hay de vainilla. Y le digo, ¿me creerías si yo te digo que cuando te pregunté de qué sabor tienes, lo primerito que dije en mi mente fue fresa y tú agarraste esa palabra? 
Mira, ay, qué chistazo. Y me ha pasado otras veces que cuando yo pregunto, digo la respuesta al azar y esa persona la agarra. Yo le estaba diciendo a mi compañero, haz este truco. Pregunta algo a alguien y tú di pato, 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 pato. Y si la persona se equivoca y dice pato, ya lo estás trabajando. De hecho, o sea, hay cosas que, que, que el cuerpo humano y la mente lo puede hacer, como eso de materializar cosas. ¿A qué me refiero? Pongamos que si uno se lo propone y lo, y lo entra en la mente y lo está y dice y dice, te va a pasar las cosas, como por decir, eh, quiero tener un carro, quiero tener un negocio. Ay, pasa mucho eso pongamos, con pongamos con eso. Pero también la mente es tan poderosa que puede materializar enfermedades. Eso sí. Y es lo que te decía con la decodificación. Ahora, si puede hacer todo eso, imagínate que no puede hacerlo. Ahora, tenemos herramientas como, que, como la ayahuasca, como el peyote, como los hongos. Yo sé que tal vez sean drogas, sí, pero esas drogas existen por algo. Por algo los la, naturaleza, hecho, ¿sí? la naturaleza y el humano se pueden unir en una fusión. O sea, porque nosotros somos energía. Yo escuché plantas hablar y escuché árboles respirar y su sangre latir. ¿Por qué lo sentí? Porque somos uno, somos uno, una galaxia, somos un universo, somos todo y nada. Si, si un mandala se, se, se modifica un punto, se va a modificar todos los demás patrones, todos los demás patrones, todos los demás patrones, y se cambia el mandala, cambia el mandala, pero ya afectó y se va a afectar a otra cosa y otra cosa, es como lo que somos en el universo. Fíjate que con, conforme a lo de la religión y todo eso que decíamos, incluso los aliens porque eh, uno de los libros que yo más aprecio y de hecho lo tengo en mi casa es el porque justamente te habla así abiertamente que fueron los alienígenas quienes plantaron la semilla y te los escriben y tal, todo precioso por eso digo llama a los ángeles Ajá. llama a los extraterrestres el caso es que como tú dices el, siento yo que para entender todo eso el conocimiento en el mundo está disperso. Literalmente siento que, digamos, los hindúes tienen una parte, una parte. los egipcios tienen otra parte, yo, pero tú lo fusionas y, y empiezas a ver un poco más claro el panorama. Luego agarras la religión cristiana y empiezas a formar el rompecabezas completo. Porque empiezas a unir las piezas, mira, aquí calza justamente 12 apóstoles y le vio a los tres días, lo ponemos acá, ¿Cuál? sigues armando el programa y todo va cuadrando para que toda la información esté completa, pero ¿qué pasa? que nosotros somos tan envidiosos siento que esa es la palabra correcta en este, en este momento que, que decimos, no, esto y es que sabes cuál es, es lo mío error. cuando sabemos algo <coughs> pensamos que lo sabemos todo ahí está la letra <coughs> tú sabes esta parte y dices es todo, no hay más Tú sabes esta parte y dices, es Esto, todo. Justamente. Y no hay más. Y jamás vamos a decir, mira, compadre, júntala. Júntalo y, y va a ser más extenso todavía. El y ahora tú pásame el tuyo y yo te paso mi conocimiento. Justamente vi un, tic, un TikTok, sí, un TikTok, sobre Reddit, que preguntaban, si tuvieran un deseo y la oportunidad de que todas las personas del mundo los escucharan, por un momento, ¿qué les dirían? Y dice una persona, yo les diría que la religión que escogiste es la correcta y el Dios en el que crees es el correcto y debería arder el mundo. Porque básicamente es lo que creen, o sea, y ellos dicen, no, es que mi religión es la verdadera. Cuando pues, yo creo y estoy casi 100% seguro que... ¿Y lo es? Es como un teléfono descompuesto. Te fueron pasando información incompleta, pero si tú juntas no, todo... Pero te acuerdas del... De, de... Este, de la fábula que te conté de los monjes Ajá. que le dice es que un caracol vale la misma vida que, que una persona porque abre no de matar para el, el cultivo de las de, de las verduras sinceramente y tiene la razón y el que la quería matar para cuidar las verduras pues también tiene la razón o sea tu religión también no tiene la razón pero no es es la única todo, razón. No es todo. Sí. Sí, justamente. Eh, la verdad, lo que yo hice en mi Y las mayores guerras, porque han sido las más extensas 
y las más sádicas, ¿por qué han sido? Por la religión. Las cruzadas, güey, eso me partió. O sea, solamente porque ellos tienen una religión una ideología. diferente, una cultura diferente, no vas a venir y les vas a rajar la mano. Torre, ¿Sí? ¿qué hicieron con nuestros eh, antepasados? Teníamos una cultura, teníamos una ideología, teníamos una, una base, un cacho, un fragmento de lo que es la humildad. Y vienen ellos y dicen, no, esto es lo nuestro y esto es lo que es. Esto es todo, listo, y esto vamos. Es, píntenle una virgen morena y arre con la que barre. No, sí, está horrible. La neta, les invito, si no lo han hecho nunca en su vida, yo lo hice como cuando tenía 12 y fue que mi mente explotó literalmente. Léanse tres libros, el Popol Vuh, la Biblia, y escojan entre un libro sobre budismo, sobre los dioses egipcios, los dioses sumerios, o los hindúes, cualquiera. Compárenlos, y van a ver cómo todo se va completando solo. Es muy interesante eso. Y es como que luego dicen, no, es que esta le copió a esta. Puede ser. Se fue pasando la información, se fue perdiendo otra. Era con la compuesta. Y cuando te llega ya a ti, es, ah, pues Donald Trump es no Mesías. <ríe> o sea, vamos a contar la última historia que creo que ya llevamos un poco, bastante de tiempo. Una hora exactamente. Ahí está, justito estamos para la última. Esta es cortita, pero bonita. Si la dejas al final, creo que... No la dejé al final a propósito, ah. se quedó al final porque... Respeté cómo me fueron comentando las personas. Simplemente. Esta fue. Estoy leyendo a ver si no me alcohol. El Verhax de 19. ¿Ok? Es literal cuatro líneas. Dice: Yo crecí en una familia extraña. Todos los días dice que ponga sal en las ventanas, puertas. Todas las entradas. No sé, pero mi abuelo dice que es para que los demonios o espíritus malignos no entren. Wow. Pues eh, en todas el las. Conocimiento. En todas las, este. Eh, se puede decir. Eh, Dime, yo siempre me he preguntado. Yo conozco. He, he experimentado con eso. Pero siempre me he preguntado: ¿qué poder tiene la sal? Es que no siento que sea la sal sino el, el, la energía el propósito que, tú, que el le das. propósito que tú le das si por decir tú dices la sal es algo que te va a proteger y tú lo vas pasando y lo vas pasando y lo vas pasando justamente, la sal ya tiene fuerza justamente la película que le recomendé a Barcelona que está en Netflix Netflix para pasar <risa> hay un momento en el que agarran y querían hacer una protección porque se están peleando contra el demonio Spoiler, por cierto. Spoiler, sí, porque no lo he visto, gracias. Sí, 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 dije que era sobre el demonio, güey, o sea, para pelear contra él. Y están buscando qué, qué agarrar para protección, ¿no? Porque no hay sal en ese lugar donde están. Y agarran una, una caga de cocaína, güey, y hacen su zorrito con la cocaína. Y acabas de decir, justamente, viste el clavo, güey, le dieron el propósito a esa madre. Entonces, yo siento que la sal pues desde hace mucho tiempo tiene ese propósito de hoy, proteger. Hoy vi algo muy interesante que me dejó pensando que sí es cierto. Les voy a dar un, un pequeño mensaje. Cuando cocinas, estás haciendo brujería. Agarras diferentes ingredientes, los metes en la olla y los desarrollas bien. Los consumes y te dan energía, te dan felicidad, te dan lo que quieras. Y yo me quedé así como que, pues sí, <ríe> cuando haces brujería agarras diferentes ingredientes Y tu propósito los es... Los pones en una, pero tienes un propósito, que no es el alimentarte, que es hacer Pero Entonces, fíjate que sí, la comida tiene mucho, mucho, mucha magia, porque eh, una persona enojada, una persona triste, una persona más que nada con, con una emoción fuerte, como por si la enojo lo puede sentir la persona y lo puede sentir el pensar. Y, y es chistoso, pero lo puede hacer. Oye, me siento triste, oye, me siento enojado, oye, me... La, 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 el amor que le mete la madre a una comida 
ese caldo de sí, ese, ese, ese consomé de, de, de pollo porque te cura porque la intención de la madre es de que tu hijo se cure exactamente es el propósito que tú le das justamente el propósito pues bueno chicos yo de verdad les recomiendo hagan ese ejercicio van a tardar tal vez una semana en acabarse de cada libro pero pues van a tener bastante nuevo conocimiento si no lo habían hecho inténtenlo, no van a perder nada Veanse esa película ¿tienes alguna película que recomiendas? Eh, fíjate que hay una película que voy a investigar el nombre eh, se trata de experimentos alienígenas con humanos me acuerdo que eh, en el podcast que acaba de pasar de Fepo comentó ya sé cuál es justamente vi Ah, pero ¿cómo se llama? La voy a dejar. Comentó que los humanos no sabemos amar. Que no tenemos ni la menor idea de qué es amar. Y que lo más cercano al amor es cuando una madre tiene a sus hijos en los brazos. Y me, yo, yo también digo que también cuando el padre, yo vi a mi hija y, y sentí un calor, un amor que jamás había sentido en mi vida. Y me puse a llorar, brother. Es muy potente ese momento. Y me puse a llorar, yo vi a mi hija y sentí tan bonito verla y me puse a llorar, la cargué y sentí un calor. Te lo juro, yo radiaba calor, así como, no calor así, sino sentía una energía, bro, de las... Fíjate que este día del niño que pasó... Y esa película habla de que le esconden a la hija, ella según va a una excursión a tal parte y las llevan en un vuelo de, de un jet privado. Cuarto contacto. Hacer esa. Es de Minia, Mina Jovovich. Y, vuelve, es y vuelve a quererla de encontrar, encontrar. Sí, sí, sí. sí. Mina, es cuarto contacto. Ya la, han publicado, ya la han publicado en el podcast Paranormal. Yo no sabía el nombre, pero mira. Yo, la, yo tengo mi colección extensa de Iris. Esa película. La llevo a tu casa hoy. Si no esa película visto. te deja de que de, te vuela los sesos. Y es que es. está hecha como un documental. No, hombre. Si no la han visto, véanla. Véanla, recomendada. Buenísima esa película. Yo la vi en el cine justamente cuando decían que era real, literalmente decían que eran experiencias reales grabadas por una psicóloga. Wow. No, hombre, salimos del cine con paranoia, güey. <ríe> Buenísima. Excelente película. Bueno, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, verlo en YouTube, en TikTok. Si vieron un fragmento, suscríbanse. <ríe> Y recuerden, este pod... Ah, ah. <risa> Hasta luego, chicos. Bye.